కోవిడ్ నైన్టీన్ డిసీజ్ అనేది కరోనా వైరస్ వల్ల వస్తుంది అని మన అందరికీ తెలుసు నార్మల్గా ఈ డిసీజ్ అనేది చైనాలో వుహాన్ అనే ఒక ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు మనకి ఈ డిసీజ్ పాండమిక్ అంటే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని ఎవరికీ తెలీదు కానీ ఆ విషయం తెలుసుకునే లోపలనే అక్కడ చాలామందికి ఈ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగిపోయింది అసలు ఈ కరోనా అనేది ఎంత డేంజరస్ అంటే ఒక మనిషికి ఆ కరోనా కనుక సోకినట్టయితే ఆ విషయం అతనికి తెలియడానికే పద్నాలుగు నుండి ఇరవై ఒక్క రోజులు టైం పడుతుంది అంటే అసలు ఆ విషయం అతనికి తెలియనప్పుడు అతను ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనలానే నార్మల్గా ఉంటాడు అప్పుడు తను పార్టీస్కి అటెండ్ అవుతాడు చాలామందిని కలుస్తాడు ఇలా ఎవరినైతే అతను కలిసాడో వాళ్ళందరికీ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఈ డిసీజ్ ఉన్న వ్యక్తి బాడీలో కరోనా వైరస్ ఉంటుంది అతను తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఆ లాలా జలం అనేది ఎక్కడైతే పడుతుందో ఆ ప్రదేశంలో ఆ వైరస్ అనేది ఉంటుంది అతను ఆ చేతిని బెంచ్ మీద పెట్టినా మన చేతుల్ని పట్టుకున్నా ఆ వైరస్ అనేది మన చేతికి అంటుకొని మనం ముక్కు తుడుచుకున్నప్పుడు లేదా కళ్ళు నలిపినప్పుడు నోట్లో వేళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మన బాడీలో ఎంటర్ అయిపోతుంది అసలు ఈ వైరస్ బాడీలో ఎంటర్ అవ్వగానే డైరెక్ట్గా మన ఊపిరిదిత్తుల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ గాలి కొట్టం లైనింగ్ని మెల్లమెల్లగా డ్యామేజ్ చేస్తూ అక్కడ నిమోనియాని ఫామ్ చేసి కొంచెం కొంచెంగా ఆ గాలి కొట్టాన్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది దానివల్ల మనకి వైరస్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ మనం టైర్డ్ అయిపోతాం తర్వాత ఫీవర్ పొడి దగ్గు రావడం నెక్స్ట్ మజిల్ పెయిన్స్ రావడం ఇలాంటి సిగ్నల్స్ మనకు వస్తాయి ఇంకా తీవ్రత ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది అసలు ఈ వైరస్ వల్ల ఎన్ని కంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో మనం డైలీ న్యూస్లో చూస్తూనే ఉన్నాం అసలు ఈ వైరస్ అనేది గాలిలో పన్నెండు గంటలు మాత్రమే బతుకుంటుంది తర్వాత అది చనిపోతుంది మన దేశంలో ఫస్ట్ జనతా కర్ఫ్యూ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు జనాలు ఎవరు బయటకు రాకుండా ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ టైంలో బయట ప్రదేశంలో ఎక్కడైతే వైరస్ అంటుకుని ఉందో అక్కడ ఆ పన్నెండు గంటల్లో ఆ వైరస్ చనిపోయి చాలామందికి ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆ చైన్ని మనం బ్రేక్ చేసాం ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ టైంలో అసలు మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్కి మెడిసిన్ అనేది అవైలబిలిటీలో లేదు ఇలాంటి క్రిటికల్ పొజిషన్లో మనకి లాక్డౌన్ కన్నా బెస్ట్ వే ఇంకొకటి లేదు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కొత్త పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదు అవ్వకుండా ఈ వైరస్ని కట్టడి చేయొచ్చు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి చనిపోతాడు అని ఏం లేదండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లెక్కల ప్రకారం వందలో ఎనభై శాతం మంది ఈ డిసీజ్ నుండి రికవర్ అవుతున్నారు కానీ ఆ మిగతా ఇరవై శాతం మంది చనిపోతున్నారు వాళ్ళలో ఎక్కువగా యాభై ఏళ్ళ వయసు పైబడిన వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఎవరికైతే హార్ట్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ బీపీ ఆస్త్మా ఊపిరిదిత్తులకు సంబంధించిన డిసీజెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరిలో అయితే ఇమ్యూనిటీ పవర్ రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చాలా తొందరగా జరుగుతుంది ఇంకా దీనికి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎవరికైనా గొంతులో మంటగా ఉన్నప్పుడు వేడి నీళ్ళు తాగడం వల్ల ఒకవేళ ఆ వైరస్ కనుక మన గొంతులో ఉంటే ఆ వేడికి ఆ వైరస్ చనిపోతుంది ఫ్యామిలీతో కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి మాస్క్స్ గ్లౌజ్ వేసుకోవడం తరచూ చేతుల్ని ఇరవై సెకండ్ల పాటు హ్యాండ్ వాష్తో క్లీన్ చేసుకోవడం ఎక్కువగా చేతులతో మన ముఖాన్ని టచ్ చేయకుండా ఉండడం ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం తీసుకునే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ని చూసి ఇంకొకరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన నుండి వాళ్ళు నేర్చుకునేలా ఉండాలి ఈ టైంలో బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండి ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేయండి గవర్నమెంట్ రూల్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుదాం సొసైటీలో ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉందాం మన కోసం డాక్టర్లు పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్లో పెట్టి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో